আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো তো আমাদের হচ্ছে সেকেন্ড যে প্র্যাকটিস সেশনটা আছে সেটা নিয়ে আমরা চলে আসলাম তোমরা একটু তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে কাইন্ডলি মেনশন করে দাও যাতে করে আমরা এখনই শুরু করে দিব এবং তারা যেন আমাদের সাথে থাকতে পারে প্রথমত আবারও বলতে চাই যেহেতু তোমাদের এসএসসি एग्जामिनेशन থেকে আবশ্যিক বিষয়গুলোকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখন আমরা যাই প্র্যাকটিস করতেছি আলটিমেটলি আমাদের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ডেভেলপ করার জন্য অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের এইচএসসি লেভেলে যেন আমাদের একটু কিছুটা আমাদের কি বলা যায় এগিয়ে থাকা যায় বা আমরা কনফিডেন্ট থাকি সেই চেষ্টাটাই কিন্তু মূলত এই প্র্যাকটিস সেশনগুলো আমি আমি আশা করতেছি যে তোমরা সবাই প্র্যাকটিস সেশনগুলোতে থাকবা এবং ট্রাই করবা অ্যান্সার দেওয়ার এবং এখান থেকে আমরা আমাদের যে টুকি টাকি গ্রামার আছে সেগুলো আমরা শিখে নিব এবং আলটিমেটলি দিন শেষে আমরা বেনিফিটেড হব সো আই গেস মোটামুটি তোমরা বলে দাও যাদেরকে যারা আসার তারা যেন জয়েন করে ফেলে এবং যাতে করে আমরা আমাদের ক্লাসটা হচ্ছে সুন্দর করে শুরু করতে পারি রাইট ওকে चलो एक शिखते शेखार मत की বলতে চাই যে এভরি স্টুডেন্ট ওয়ান্টস টু ডু ওয়েল ড্যাশ एग्जामिनेशन তো তোমরা বুঝতেই পারতেছো যে কোন কিছুতে ভালো করা তাহলে এখানে আমাদের কি কি প্রশ্নতে হবে এখানে আমাদের একটা প্রিপজিশন বসাতে হবে তাহলে প্রিপজিশনটা কি হবে ইন তাহলে এভরি স্টুডেন্ট ওয়ান্টস টু ডু ওয়েল ইন দ্য एग्जामिनेशन এখানে অ্যাপার্ট ফ্রম প্রিপজিশন প্রিপজিশন ছাড়াও আমরা একটা জিনিস শিখতে পারি আমি বলেছিলাম যে এই যে এভরি তারপর যে একটা নাউন আছে স্টুডেন্ট সো এই ধরনের ক্ষেত্রে সব সময় ভার্বের কি ফর্ম বসে ভার্বের সিঙ্গুলার ফর্ম বসে কি বসে ভার্বের সিঙ্গুলার ফর্ম বসে তাহলে খেয়াল করলে বুঝতেই পারতো যে ভার্বের যে সিঙ্গুলার ফর্ম বসে এবং এইটা কিন্তু বেসিকলি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে বেশি ঘটে এইটা তোমার মাথায় রাখবে সো এভরি স্টুডেন্ট ওয়ান্টস টু ডু ওয়েল ইন দ্য এক্সামিনেশন এখন তুমি যদি এখানে অন লিখো তাহলে অন প্রিপজিশনটা কিন্তু সঠিক হবে না সো এখানে ইনি লিখতে হবে মানে এক্সামিনেশনের মধ্যে ভেতর বাট ইট ইজ নট ড্যাশ ইজি টাস্ক তাহলে এখন তুমি বুঝতেই পারতো এখানে আমাকে কি বসাতে হবে এখানে আমাকে একটা আর্টিকেল বসাতে হবে কারণ এখানে দেখো বলেই দিছে যে ইট ইজ নট ড্যাশ ইজি টাস্ক দ্যাট মিন্স যে এটা কিন্তু সহজ কোনো কাজ না So it is not an easy task. Can you tell us what we are saying? Because if you are saying that, then you can see that this is our vowel, first of all. This is the M&A vowel. And if you are saying that, you can see that this is our vowel sound type. Easy. This is not a consonant sound. So if you are saying that, then you can see that this is our vowel. 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 A student has to work dash for this. Now, fill in the blanks without clues are acta jini shoche. Tumra jita chop chop shi fill karo jay vocabulary. Amra ho bole ashti jakho na amra tumadhe mohti student life hai chilam. Jashu le enough words, enough vocabulary, egulor jo namra egulor kore te paari na. But din chashi acta jini shmoan acta bhe. Jay eirukum kono jini shna jay amra parbo na. আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে কারণ অলরেডি তোমাদেরকে পার্সো স্পিড সম্পর্কে পড়িয়ে দিয়েছি এবং পার্সো স্পিড সম্পর্কে সম্মক ধারণা থাকলে এটা খুব বেশি একটা ঝামেলা করে না ঠিক আছে ওকে সো স্টুডেন্ট হ্যাজ টু ওয়ার্ক ড্যাশ ফর দিস তাহলে এখানে আমাদের কি বসাইতে হবে চিন্তা করতে হবে এখানে টু ওয়ার্ক আছে তাহলে তুমি বুঝতেই পারতেছো যে যে ইনফিনিটিভের যে একটা ব্যাপার আছে টু প্লাস ভার ওয়ান এখানে এটা চলে আসছে তাহলে এখন যদি আমি একটু দেখি যে স্টুডেন্ট হ্যাজ টু ওয়ার্ক ড্যাশ ফর দিস তার মানে কি হার্ড ফর দিস তাহলে আমি যদি তোমাদেরকে আস করি যে ভাইয়া এখানে তুমি তো হার্ড বলতেছো বাট হার্ডটা কি হার্ডটা কোন পার্সো স্পিচ তোমরা কি কেউ বলতে পারবে ক্যান এনি ওয়ান অফ ইউ ক্যান টেল মি যে অ্যাকচুয়ালি হার্ডটা কি এই হার্ডটা কোন ধরনের পার্সো স্পিচ এটা জানাটা কিন্তু খুবই জরুরি ওকে 
মানে একটা বছরের শুরুতে যখন এরকম কিছু শব্দ বা এরকম কোন ফ্রেজাল এক্সপ্রেশন আমরা পাই ফ্রম দা ভেরি ড্যাশ অব দা আমরা বললাম বছরের একদম শুরুতে বা শেষে তো সাধারণত শুরুতে কথাটা বেশি আসে ঠিক না কিন্তু আমি যখন বললাম তখন শুরুতে আমি বললাম যে শুরুতে তো শুরুটা মানে কি বিগিনিং শুরুটা মানে কি বিগিনিং বিগিনিং বানানটা ঠিক রাখতে হবে যেমন বি আই জি আই এন এটা হচ্ছে আমার বিগিন শুরু করা বিগিন মানে কি শুরু করা তাহলে ফ্রম দা ভেরি বিগিনিং অব দা ইয়ার তার মানে বি আই জি আই এন এন আই এন জি এটা খেয়াল রাখতে হবে ওকে So from the very beginning of the year, he must be serious. So the student ke, the student ke, we are telling this that you have to have that seriousness. Okay? So be very careful about that. Okay? Done. He should read the dash books again and again. He should read the dash books again and again. তাকে হয়তো বলতেছে যে তোমার যে বুকস গুলো আছে এখন তোমার কাছে এটা আসতে পারে যে হ্যাঁ মেইন বুক অনেকে তোমরা অ্যান্সার কি বলতে পারো যারা রেকর্ডেড দেখবা তাদের জন্য বলে দিচ্ছি তোমাদের মাথায় আসতে পারো ভাই মেইন বুক বললে তো বলতেই পারি মেইন বুক এই শব্দটার সাথে আমরা বেশি পরিচিত কিন্তু আমি বলবো যে এখানে আমরা একটু ফর্মাল ফর্মাল কিছু ইউজ করব কারণ আমরা যখন রিটার্নে কোনো কিছু লিখি আমরা কি করি ফর্মাল ইউজ করি সো হি শুড রিড দ্য টেক্সট বুকস কি লিখবো আমরা আমরা লিখবো হি শুড রিড দ্য টেক্সট বুকস মন থাকবে কথাটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে তোমাকে মেমোরাইজ করতে হবে বাট ইফ ইউ অল দা টাইম জাস্ট মেমোরাইজ ট্রাই টু মেমোরাইজ the answers will definitely will not be benefited thik ache so you must not memorize answers dash understanding to ami tomaderke dui ta niyom shikhechilam right from verbs er shomoy je sob shomoy boli tomaderke je without i to che by ei dui tar pore sadhanto verb er je form ta boshe v1 plus ing tole ekhane dekho ekhane ki ache understanding understanding word ta ke jodi ami bhangi তাহলে কি পাই বলতো আন্ডারস্ট্যান্ডিং তাহলে এটা কি দাঁড়াবে আন্ডারস্ট্যান্ড প্লাস আইএনজি এটি হচ্ছে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং তাহলে এই যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা এটা আগে আমরা কি বসাবো যেহেতু আমরা বলতে যে হি মাস্ট নট মানে নেগেটিভ একটা ভাইভ দিচ্ছি হি মাস্ট নট মেমোরাইজ অ্যান্ডার্স বাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে নাকি উইদাউট অবশ্যই এই ট্যান্সার হবে উইদাউট আন্ডারস্ট্যান্ডিং মানে না বুঝে তোমার অবশ্যই কি করা উচিত না অ্যান্সার্স গুলোকে মুখস্ত করা উচিত না দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ আ ক্রাইম হি মাস্ট নট মেক নট দেখো বোঝার চেষ্টা করো এখানে যেমন মাস্টের পরে নটের পরে মেমোরাইজটা ভি ওয়ান বসছে এখানেও কিন্তু হি মাস্ট নট মেক নট এই যে মেক ভি ওয়ান তাহলে আমার কিন্তু আলটিমেটলি ফ্লো ঠিক থাকে তাহলে আমি যদি শিখতে চাই তাহলে শেখার কোনো শেষ নেই আমি যদি বুঝে বুঝে শিখতে চাই সেখানেও আমার কোনো প্রবলেম নেই ঠিক আছে জাস্ট শেখার মতো মন মানসিকতা রাখতে হবে ওকে এটা মাথায় রাখবো তাহলে হি মাস্ট নট মেক নোট ড্যাশ আর কমন সোর্স এটা বুঝাই যাচ্ছে এখানে আমার একটা প্রিপোজিশন একটা প্রিপোজিশন চাচ্ছে আমি তোমাদেরকে বলছিলাম কোনো কিছুকে হতে থেকে চে কোনো কিছুকে হতে থেকে চে এই হতে থেকে চে কে আমরা কি ইউজ করি ওই হতে থেকে চে বাংলায় যেগুলো আসে বেশিরভাগ আমরা ফ্রম ইউজ করি তাইলে যেমন আই বাউট আ বুক ফ্রম দ্য বুক স্টোর তাই না তাহলে এখান তোমাকে বুঝতে হবে তাহলে আমি যেটা দিলাম যে কি দিলাম ই মাস্ট নট মেক নো ড্যাশ আ কমন সোর্স কোনো একটা নির্দিষ্ট সাধারণ সোর্স থেকে সাধারণত এই নোটগুলো তৈরি করা যাবে নোটগুলো তৈরি করে দিতে হবে তোমার ক্রিয়েটিভিটি রাখতে হবে ইউনিক একটা ওয়েতে তৈরি করতে হবে জাস্ট তোমরা যেমন অ্যাসাইনমেন্ট করতেছো 
maybe the answers are the same but you can somehow you know and it like a show korte parao different kichu way he should have a command good command dekho shudhu command na good command dash english ebong ami tomader ke sob shomoy bole ashi je appropriate preposition jante hobe ekhane either tumi over dite paro othoba tumi off dite paro sob shomoy mone rakhba eta pray shomoy ashe je command over दक्षता दारूण नियम बार बार चोखे पड़ते परीक्षा मजार बेपारूर घटना गुलर प्लूर दिए व्याख्या करी एक অলরেডি তোমাদেরকে আমি সেটা পড়িয়েছি ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন এবং সেইখানে আমরা দেখেছিলাম যে দিস দ্যাট দিস দোজ এখন তোমাদেরকে একটা জিনিস তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এই ভাবে এই ভাবে করে তোমরা ব্যাপারটাকে ভাগ করে নিতে পারো সেটা কি সেটা হচ্ছে এরকম যে লিখলাম আমরা দিস তারপর আমরা লিখলাম হচ্ছে দ্যাট আমরা লিখলাম হচ্ছে দিস আর হচ্ছে দোজ আমি যদি কালারটা চেঞ্জ করে নেই प्लूर A student can hope to make. जैसे देखो, can एर पढ़ किया चे, hope भी वा. So a student can hope to make dash excellent result. तो क्या हो बे? ये excellent रह गया. एक तो determiner use हो बे. आई determiner जब एक ने की बोझ बे, n बोझ बे. तो नो जे e होते हैं हमारे vowel. और ultimately ये तो कोनो प्रकार consonant sound रो दिच्छे ना. So that is it. It is your chance. So ये तो तुम लोग बुझते बरसो की ना होगे तो comment box से जाना हो जा जा आशो एवं जा आशो ना तादर के तो mention दे जानी है � मार्किंग ओके हम लोग मार्किंग करते थे ना तो नहीं था कि थ्री डे ये तो चिल्ला हमारे तीन नंबर एक और हम लोग जेटा कर बोल शेट अच्छा हमारे चार नंबर ओके तो क्या चल देखो क्रीज नहीं है कोठार तो हम लोग एसएससी एचएससी लेवल है हम लोग प्री प्लांटेशन तब तो अच्छे डिफॉरेस्टेशन एक उन्होंने आने की चुपड़ी था ना एवं � गुरुपूर्ण जिन प्राय समय उन्न चलो देखे नहीं क्लैमेट 
তাহলে বুঝতেই পারতেছি এখন আমাদের কি লাগবে একটা প্রেপোজিশন লাগবে তাই না সো এই প্রেপোজিশনটাকে যদি আমরা ইউজ করতে যাই তাহলে একটু খেয়াল করব দ্য ট্রিজ বি আর আ গ্রেট ইমপ্যাক্ট অন দ্য ক্লাইমেট কি হবে অন দ্য ক্লাইমেট এখন এইখানে ব্যাপার আছে যে সাধারণত এই ক্লাইমেটের আগে আমরা কি বসাই এই প্রেপোজিশন হিসেবে অনটা বসাই যেমন আমরা ওয়ার্ল্ডের আগে বসাই ইন দ্য ওয়ার্ল্ড যারা দেখতেছ রেকর্ডেড ভিডিও দেখবা তাদের জন্য আবার আমরা অনেক সময় বলি অন আর্থ ঠিক আছে সো এই যে কিছু ব্যাপার আছে যেমন ক্লাইমেটের আগে আমরা অন বসাই এখন আরো সহজ করে বলে দিই যে আমরা যদি আরো সহজ করে বলতে চাই তাহলে ইম্প্যাক্ট অন ঠিক আছে তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে ইম্প্যাক্ট অন আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন কিন্তু আমরা শিখেছি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন সম্পর্কে আমরা জানি সো আমাদের এখান থেকে বোঝা উচিত যে আমাদের কি আসছে এখানে যে ইম্প্যাক্ট অন তাহলে ইম্প্যাক্ট অন তাহলে ইম্প্যাক্ট অন মানে কি হ্যাভ এন এফেক্ট অন সাম ওয়ান অর সামথিং এটা মাথায় রাখবা এখন থেকে ইংলিশ টু ইংলিশ মিনিং গুলো জানার চেষ্টা করবা তাহলে কি বললাম আমরা বললাম হচ্ছে হ্যাভ এন ইফেক্ট ঠিক আছে হ্যাভ এন ইফেক্ট অন সাম ওয়ান অর সামথিং তাহলে দেখো আমরা একটা সুন্দর বাক্য লিখে ফেলতে পারি এবং তোমাদেরকে শিখাতে পারি যে এখান থেকে আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্সও কিভাবে দেখতে পারি ধরো আমি লিখলাম দ্য রেজাল্টস অব দ্য ইলেকশন কি লিখলাম দ্য রেজাল্টস অফ দ্য ইলেকশন উইল ইম্প্যাক্ট অন ড্যাশ লেজিসলেশন মানে হচ্ছে তোমার আইন কানুন যেগুলো আছে তার মানে দ্য রেজাল্টস অফ দ্য ইলেকশন উইল ইম্প্যাক্ট অন ড্যাশ লেজিসলেশন তার মানে আমরা ধরতে পারি যে আমরা অনেক সময় দেখি যে কোনো কিছু যেটা চলে আসতেছে বা সামনে আসতেছে সেটার প্রভাবটা আমরা খুব দারুণভাবে লক্ষ্য করি তো সেই চলে আসা বা সামনে আসা ঘটনাটাকে আমরা ইংলিশে আপকামিং বলে থাকি কি বলে থাকি আমরা বলে থাকি হচ্ছে আপকামিং তাহলে কি হইল দেখো যে দ্য রেজাল্টস অফ দ্য ইলেকশন উইল ইম্প্যাক্ট অন আপকামিং লেজিসলেশন তাহলে তোমার ধারণা থাকতে পারে যে ভাইয়া লেজিসলেশন মানে কি লেজিসলেশন মানে হচ্ছে আইন সম্পর্কীয় কি সম্পর্কীয় আইন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কীয় বা প্রণীত আইন সমূহ ঠিক আছে আইন সম্পর্কীয় কিছু জিনিস তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে তাহলে পরেরটা দেখি যে ইফ উই ডেস্ট্রয় ট্রিজ ড্যাশ র্যান্ডম এখন এইটা আমরা জানি না এরকম কেউ এখানে নাই আমরা সবাই জানি যে অ্যাট র্যান্ডম মানে হচ্ছে নির্বিচারে এবং এইটা আমরা একদম ক্লাস সেভেন এইট থেকে পরে আসতেছি তাহলে এই যে অ্যাট র্যান্ডম মানে হচ্ছে কি নির্বিচারে কি নির্বিচারে তাহলে কি বলা হইলো আমাদেরকে ইফ উই ডেস্ট্রয় ট্রিজ অ্যাট র্যান্ডম তার মানে এখানে কি আছে একটু দেখো তো বাবা এইখানে দেখো তো ইফ আছে তার মানে এখানে একটা কন্ডিশনালস আছে তাহলে উই ডেস্ট্রয় এই যে ডেস্ট্রয় হচ্ছে ভি ওয়ান তার মানে এইটা মনে হয় আমাদের ফার্স্ট কন্ডিশনাল এই পরে ওকে দেখি সি ইফ উই ডেস্ট্রয় ট্রিজ অ্যাট র্যান্ডম ওয়ান ডে দ্য কান্ট্রি উইল টার্ন হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে আমাদের ফার্স্ট কন্ডিশনাল এটা এই যে উইল তারপরে যে আবার টার্ন টার্ন হচ্ছে ভি ওয়ান তাহলে ওয়ান ডে দ্য কান্ট্রি উইল টার্ন ড্যাশ ড্যাশ গ্রেট ডেজার্ট তার মানে এখন তুমি বুঝতেই পারতো যে এটা ইন্টু হবে টার্ন ইন্টু তাহলে দেখো এখানে আমরা বেশ কতগুলো কি পাচ্ছি আমরা বেশ কতগুলা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন পাচ্ছি তাহলে চলো আমরা একটু এগুলাকে নোট ডাউন করে নিই প্রথমে আমরা নোট ডাউন করবো হচ্ছে অ্যাট র্যান্ডম যেটা আছে অ্যাট র্যান্ডম ঠিক আছে এবং এটা কিভাবে ইউজ হয় সেটাও আমরা একটু দেখব ঠিক আছে চলো লেখি আমরা অ্যাট র্যান্ডম ঠিক আছে তাহলে খেয়াল করো এই অ্যাট র্যান্ডম যেটা আছে সেটা একটা কি ফ্রেজ অফ র্যান্ডম তাই না তার মানে হচ্ছে মানে এইরকম কোনো মেথড ছাড়া কোনো কোনো কনসাস কোনো অপিনিয়ন বা ডিসিশন ছাড়া যেমন খুশি তেমন ঠিক আছে সো এইটাকে যদি ইংলিশ টু ইংলিশ মিনিং হিসেবে শিখতে চাই যেহেতু আমরা বলেছি আমরা শিখব সেটাকে আমরা বলতে পারি যে উইদাউট উইদাউট আ পার্টিকুলার মেথড pattern or pattern or purpose 
কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য প্যাটার্ন পারপাস কোনো কিছু ছাড়াই যেটা হচ্ছে যে এইটা হচ্ছে আলটিমেটলি এটা ঠিক আছে সো এই জিনিসটা যাদের মাথায় থাকবে তাহলে তো আর কারো কোনো ঝামেলা থাকার কথা নাই গেস ঠিক আছে তাহলে সে হচ্ছে খুব সুন্দর করে এটা বুঝতে পারবে এবং আশা করি সে সুন্দর করে এটা দিতে পারবে ঠিক আছে সো এখন যেটা দেখো আমরা যেটা দেখতে পারি সেটা হচ্ছে যে আলটিমেটলি আলটিমেটলি যে আমরা কি বাক্য লিখতে পারি ধরো আমরা একটু আগে একটা ট্রিজ নিয়ে দেখলাম যে অ্যাট র্যান্ডম নির্বিচারে যেন গাছপালা কাটানো হয় সো এখন আমরা বললাম যে না যে এই অ্যাট র্যান্ডম দিয়ে আমরা আরেকটু দেখব যে এলোমেলো ভাবে নির্বিচারে যে গাছগুলো কাটা হয় সেটা যেন না হয় তাহলে আমরা বলতে পারি কি বলতো আমরা আমরা কিভাবে একটা সেন্টেন্স লিখতে পারি তোমরা কি কমেন্ট বক্সে কেউ লিখতে পারবা একটা সেন্টেন্স এনি ওয়ান এনিবাদি ওকে তাহলে আমরা লিখতে পারি দেখো যে আমি আমি বলতে পারি যে আলটিমেটলি যে সুন্দর একটা বাক্য লিখি আমরা চলো এইখানে আমরা লিখলাম ধরো হার বস হার বস ক্যান্ডিডেট from interviews at random মানে হচ্ছে সবকিছু তো একটা প্রসেস থাকে ধরো হার বস দিয়ে বুঝাচ্ছি কোন একটা এমপ্লয়ি তার যে আছে সো সেই তার বস কিভাবে ক্যান্ডিডেট পিক করে সে হচ্ছে এলোমেলো ভাবে নির্বিচারে না এখানে গাছ কাটার ক্ষেত্রে নির্বিচারে শব্দটা আসে এলোমেলো ভাবে আমরা এখানে বলতে পারি যে কোনো প্রকার উদ্দেশ্য বিহীন এলোমেলো ভাবে সে কি করে সে এলোমেলো ভাবে বা উদ্দেশ্য বিহীন হচ্ছে এই ক্যান্ডিডেটদেরকে চুজ করে সিলেক্ট করে কেন তার অফিসের জন্য ডিউরিং ইন্টারভিউ সো এইটা একটা কি হইতে পারে এইটা হচ্ছে একটা মানে ওয়ে হইতে পারে অ্যাট্রেন্ডম আরেকটা যেটা মাত্র একটু আগে শিখলাম সেটা হচ্ছে কি টার্ন ইন টু সেটা হচ্ছে কি টার্ন ইন টু তাহলে দেখি আমরা টার্ন ইন টুকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি रूपान्तरित যে এইখানে যেমন একটা লাইন ছিল যে ওয়ান ডে দা কান্ট্রি উইল টার্ন ইন টু আ গ্রেট ডিজার্ভ তার মানে হচ্ছে একটা গ্রেট ডিজার্ভে পরিণত হবে যদি তুমি এই দেশের পরিবেশ এবং যে তোমার যে পরিস্থিতি এগুলোকে মেনটেন না করো তুমি যদি গাছগুলো কেবল নির্বিচারে কাটা হতে বন্ধ না করতে পারো তাহলে কিন্তু একটা বিশাল ঝামেলা হয়ে যেতে পারে তোমার জন্য তাহলে এই কথাটা সত্য তো এরকম আর অনেক লাইন আছে যেমন আমরা বলতে পারি দেখো যে আমরা আমরা দেখতে পারি যে we cannot dekho amra ekta sundor sentence dekhi je we cannot turn into those people who work tale we cannot turn into those people mane amra oi dhoroner manushe porinoto hote pari na ওই ধরনের মানুষে পরিণত হতে পারি না হু ওয়ার্ক অ্যান্ড ওয়ার্ক শুধু কাজ করেই যায় টু পে দেয়ার বিল টু পে দেয়ার বিল আমরা এমন সব মানুষে পরিণত হতে পারি না যারা কিনা শুধু দিন রাত কাজ করে যায় শুধুমাত্র তাদের বিল পে করার জন্য এই যে দেখো টু প্লাস ভি ওয়ান ইনফিনিটিভের ব্যবহার फलाफल তাহলে এখন এই লাইনটা আমরা সরাসরি পারি যে গ্রিন হাউস প্রভাব তাহলে গ্রিন হাউস ইফেক্ট 
তাহলে আবারও বলি তোমাদেরকে একটা জিনিস মাথায় রাখতেই হবে যে ইফেক্ট ভার্সেস এফেক্ট এটা আমাদের অনেকের ভুল হয়ে যায় তাই না আমরা অনেকে এটা কি করি আমরা অনেকে এটা ভুল করি যে ইফেক্ট ভার্সেস এফেক্ট এখন যেটা হয় যে ইফেক্ট ভার্সেস এফেক্টে আমরা খেয়াল রাখতে পারি না যে কোনটা কোন পার্টস অফ স্পিচ প্রথমত ইফেক্ট মানে হচ্ছে প্রভাব তাহলে একটু আগে যেটা আমরা পড়লাম যে গ্রিন হাউস প্রভাব গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রভাব তাহলে এই ইফেক্ট আর এফেক্টের ভিতরে পার্থক্যটা কিভাবে এটা আমাদেরকে জানতে হবে এটা আমাদেরকে কি করতে হবে জানতে হবে প্রথমত এই ইফেক্ট হচ্ছে একটা নাউন তাহলে ইফেক্ট হচ্ছে কি ইফেক্ট হচ্ছে নাউন ঠিক আছে এবং এইটা হচ্ছে কি দা রেজাল্ট অফ দ্য চেঞ্জ যেমন গ্রিন হাউস গ্যাসের যে ইফেক্টটা সেটা কি এই গ্রিন হাউস গ্যাস বেড়ে যাওয়ার কারণে যে রেজাল্টটা বেরোচ্ছে দ্য রেজাল্ট অফ দ্য চেঞ্জ অন্যদিকে এফেক্ট হচ্ছে কি বলতো এফেক্ট হচ্ছে একটা ভার্ব এফেক্ট হচ্ছে কি একটা ভার্ব তাহলে এফেক্ট মানে হচ্ছে টু ইফেক্ট চেঞ্জ অর্থাৎ মানে এই পরিবর্তনটাকে সাধিত করা এটা হচ্ছে এফেক্ট সো অ্যাটলিস্ট এই দুইটা জিনিস যদি আমি জানি তাহলে আর খুব বেশি একটা প্রবলেম হওয়ার কথা না ঠিক আছে তো আমরা সচরাচর দুইটা লাইন বলে থাকি দুইটা লাইন আমি লিখে দিতে পারি এতে করে তোমাদের জন্য বেটার হবে এই জিনিসটাকে আরো সুন্দর করে বোঝার ক্ষেত্রে ইফেক্টের ক্ষেত্রে আমরা এইখানে লিখতে পারি দা মেডিকেশন মানে তোমরা অনেক সময় ওষুধ খাও বা আমাদের মুরুব্বীরা ওষুধপত্র খায় সেগুলোর ক্ষেত্রে অনেক সময় সাইড ইফেক্টের একটা ব্যাপার থাকে তখন লেখলাম যে দা মেডিকেশন হ্যাড নো সাইড ইফেক্টস আর এফেক্টের ক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি এফেক্টের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি কি বলা যায় বলো তোমরাই বলো ওকে মনে করো আমরা অনেক সময় বলছি তোর সিদ্ধান্ত আমার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবে না তার মানে এই তোর সিদ্ধান্ত আমার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবে না যে ইয়োর অপিনিয়ন ইয়োর অপিনিয়ন উইল নট উইল নট এফেক্ট উইল নট এফেক্ট মাই ডিসিশন এই তো Your opinion will not affect my decision. So, if you want to make this decision, it's better. Okay? So, again, there will be no rain and as a result, I mean, the country will face a great crisis. Because ours is an agricultural country. So, this is not the end of the day. This is the agricultural country. This is the vowel. And we all know the vowel is the A, E, I, O, U. কিন্তু যদিও আমরা জানি যে ভাওয়েলের চেয়ে বেশি ভাওয়েল সাউন্ডটা হচ্ছে আমাদের জন্য জরুরি তারপরও আমরা কিছু ক্ষেত্রে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এগুলো পাবো সো যেই সব ক্ষেত্রে আমরা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড পাবো সেই সব ক্ষেত্রে আমাদের টেনশন করার দরকার নেই সাউন্ড নেই অ্যান্ড আওয়ার ইকোনমি ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন তাহলে দেখো ডিপেন্ডেন্ট অন মানে কোনো কিছুর উপর নির্ভর করা তাহলে আমাদের মানে এই যে ইকোনমিটা ডিপেন্ড কার উপর করে এগ্রিকালচারের উপর করে এটা আমরা ছোটোবেলা থেকে পড়ে আসছি তাহলে এটা কিন্তু একটা বোর্ড কোয়েশ্চেন এবং এরকম আসতেই পারে Again, our agriculture dash on rain. That is, our economy depends on agriculture. And our agriculture depends on what we have to do. It depends on what we have to do. That is, we have to do the rain. That is, we have to do the same. Again, our agriculture is a singular thing. So, it is a third person singular number. It is a present form of the SYS. So, we have to do the same word. It depends. It depends on what we have to do. ডিপেন্ডস অন মানে কি কার উপর নির্ভর করে তাহলে আমি যদি একটু লিখি আমরা লিখতেই পারি যে ডিপেন্ড অন ডিপেন্ড অন হচ্ছে নির্ভর করা তাহলে এরপরে কি আছে সো ট্রিস হ্যাভ এ ড্যাশ ইফেক্ট অন আওয়ার ক্লাইমেট তাহলে ট্রিস আছে আমাদের একটা গ্রেট ইফেক্ট এখন তুমি বলতে পারো ভাইয়া এই গ্রেট কি তা তোমরা দেখি আমি জিজ্ঞেস করি তোমরাই বলো যারা ক্লাস দেখতেছ বা রেকর্ডের ক্লাস যে গ্রেট কোন পার্টস অফ স্পিচ এটা তো আমাদের সবার পারা উচিত আমার মতে গ্রেট হচ্ছে একটা কি বলো দেখি কারা কারা বলতে পারো গ্রেট হচ্ছে একটা অ্যাডজেকটিভ তা আমি তোমাদেরকে বলেছি তোমরা যখন মডিফায়ার্স পড়বা তোমরা যখন এই এইচএসি লেভেলে মডিফায়ার্স পড়বা এটা পাবা একটা অবস্থান পাবা সেই অবস্থানটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ তারপরে হচ্ছে নাউন এইটা প্রচুর পাবা 
তাহলে এখানে আমরা কি পেলাম বলতো এখানে আমরা পেলাম গ্রেট ইফেক্ট এই যে আমার এডি যে অ্যাডজেকটিভ এই যে আমার মহান গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রভাব ট্রিস কিপ দা সয়েল স্ট্রং দেখো এখানে ট্রিস হচ্ছে আমার প্লুরাল তাই এখানে যে কিপ লিখছে সো ট্রিস কিপ দা সয়েল স্ট্রং মাটিকে কিন্তু বড় চারো কি করে শক্তিশালী রাখে ট্রিস সেইবাস ফ্রম ফ্লার আমি একটু আগে ফ্রম এর ব্যবহারটা পড়িয়েছি সো আশা করি এটা তোমরা সবাই বুঝবা যে ট্রিস সেইবাস ফ্রম ফ্লার মানে হচ্ছে আমাদের গাছপালা আমাদেরকে বিভিন্ন কি এই দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে স্পেশালি ফ্রম দা ফ্লাড তাহলে এখানে আমি কিন্তু লিখে দিতে পারি যে ট্রিস সেইবাস ফ্রম ফ্লাড চল লিখে দিই যে ট্রিস সেইবাস ফ্রম ফ্লাড and many other natural what natural calamities ei word tar sathe tomar shobai jano ekon keno calamities bolte hobe mane keno ikhane plural use korte hobe oneke calamity likhe ashe pore kintu calamities te na likhle bhul hobe ekhane jehetu many other bolchen ebong er age amra dekhchi trees hocche ekhane plural hisebe boschilo sentence er subject so ultimately ekhane onek gulo je prakritik durjog shegulo kotha bolche je kono ekta nirdishto prakritik durjoger kotha bole nei তাহলে হয়তো নামটাই বলে দিত প্রপার নাম হিসেবে সো এখানে সেটা বলে নাই সো এখানে আমরা দেখতেছি মেনি আছে একটা ডিটারমিনার হিসেবে সো মেনি আর দা ন্যাচারাল ক্যালামিটিস সো এইভাবে করে তোমাদেরকে কি করতে হবে অ্যান্সার গুলোকে সাজাতে হবে এইভাবে করে অ্যান্সার সাজালে এবং বুঝে বুঝে পড়লে দেখবা যে তোমার পড়া অনেক বেশি ইফেক্টিভ হচ্ছে ট্রাস্ট মি ঠিক আছে তোমাকে বলো কে কে আছো ক্লাস করতেছো এবং আমাকে বলো যে কার কোনো কোশ্চেন আছে কিনা বুঝতে পারছো নি ওকে কনব দেখনাথ একটা সুন্দর প্রশ্ন করছো ভাইয়া ডিটারমিনার কি আচ্ছা ডিটারমিনার হচ্ছে আমাদের এই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের একটা এমন একটা অবস্থান যেটা হচ্ছে তোমার মূলত কোনো কিছুর মানে অবস্থা বা কোনো কিছুকে ইন্ট্রোডিউস করার জন্য ব্যবহৃত হয় স্পেশালি যদি ডিটারমিনার সম্পর্কে আলাদা করে বলি লেট মি টেক আ পেজ টু ওয়েট করো প্লিজ ওকে আচ্ছা আমি এই পেজে চলে আসছি আচ্ছা দাঁড়াও একটা পেজ নিয়ে নিই ওকে অনেক সহ যারা আছো ক্লাসে মনোযোগ দাও আমি একটু ডিটারমিনার সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি তো ভালো একটা কোশ্চেন করছো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ডিটারমিনার ডিটারমিনার সম্পর্কে আসলে আমাদের আরো পড়াবো বা পড়ানো উচিত বা টুকটাক একটু বলে দিই ডিটারমিনারটা হচ্ছে যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে হুম আমরা দেখি যে নাউন আছে ঠিক না এই নাউন হচ্ছে কি একটা পার্সিভ স্পিচ সো এই নাউনকে ইন্ট্রোডিউস করে নাউনকে কি করে ইন্ট্রোডিউস করে নাউনকে ইন্ট্রোডিউস করা এই ডিটারমিনারের কি কাজ তাহলে ডিটারমিনার ইজ এ ওয়ার্ড ডিটারমিনার হচ্ছে এক ধরনের শব্দ যেটা নাউনকে কি করে ইন্ট্রোডিউস করে এবং স্পেশালি নাউনের যে কোয়ান্টিটি আছে নাউনের কোয়ান্টিটি সম্পর্কে কোয়ান্টিটি বুঝো তো মানে পরিমাণ সম্পর্কে কোয়ান্টিটি মানে কি পরিমাণ সম্পর্কে কি করে নাউনের এই কোয়ান্টিটি সম্পর্কে মানে ইনফরমেশন দেয় ইন ফেশন দেয় এই হচ্ছে কাজ তাহলে ভাইয়া এই ডিটারমিনার গুলো এত কেন ইউজ করা হয় তাহলে খেয়াল করো আমি একটু আগে তোমাকে যেটা দেখাইলাম যে মেনি আদার ন্যাচারাল ক্যালামিটিস এখানে এই ন্যাচারাল ক্যালামিটিসটা হচ্ছে কি একটা নাউন আমার রাইট তো ন্যাচারাল ক্যালামিটিস সম্পর্কে জানানোর জন্য এর পরিমাণ সম্পর্কে জানানোর জন্য এখানে মেনিটা ইউজ হয়েছে সো এরকম হাজারো হাজারো উদাহরণ আছে এরকম অনেক অনেক ডিটারমিনার আছে 
তো ডিটারমিনার গুলোর ভিতরে যেমন এগুলো হচ্ছে কোয়ান্টিফায়ার্স হিসেবে পড়ে আমি জাস্ট আজকে এইটুক সম্পর্কে বলবো যে এই কোয়ান্টিফায়ার্স গুলো ডিটারমিনার্স কোয়ান্টি ফায়ার্স এই কোয়ান্টিফায়ার্স গুলো কারা এই যে সাম এনি এভরি মোর মাচ ফিউ লিটল এগুলো ঠিক আছে সো ডিটারমিনার গুলো সাধারণত এইভাবে হয় ইভেন আর্টিকেল গুলো হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ ডিটারমিনার ইভেন দা আর্টিকেলস আর ওয়ান কাইন্ড অফ ডিটারমিনার যেমন এ এন দা সেই হচ্ছে অবস্থা কি অবস্থা বুঝে এদের মানে অবস্থানটা আমরা ব্যাখ্যা করে থাকি যেমন আই ওয়ান্ট সাম আই ওয়ান্ট সাম মানি মানি হচ্ছে কি আমার কি বলতো মানি হচ্ছে আমার আনকাউন্টেবল নাও মানি হচ্ছে আমার আনকাউন্টেবল নাও এগুলোই পরীক্ষায় আসে বেশিরভাগ তাহলে এখানে ডিটারমিনারটা কে এখানে ডিটারমিনারটা হচ্ছে এই যে সাম সামটা হচ্ছে আমার কি ডিটারমিনার এবং এটা কি করে এইটার কাজটা হচ্ছে এই মানির একটা পরিমাণকে বোঝানো আর কিছু না তো আশা করি তোমরা এতটুকু বুঝতে পারছো এবং ডিটারমিনার উপর আমি আলাদা ক্লাস নিবো ভাবতেছি সো নো প্রবলেম সেখানে আরো অনেক কিছু জানতে পারবো ঠিক আছে সো এইটুকু মনে রাখতে পারলে মোটামুটি আশা করি চলবে আপাতত ওকে দা থ্যাংক ইউ ওকে ভেরি গুড ভেরি গুড নো প্রবলেম ওকে দা ঠিক আছে ভেরি গুড তাহলে আমরা একটু দেখি লাস্ট আমাদের আজকের প্র্যাকটিস সেশনের এটা একটু আমরা করার চেষ্টা করব ওকে সো আই হোপ ইউ গাইজ আর রেডি এটার নাম্বার দিব কত এটার নাম্বার দিব হচ্ছে ফাইভ টাইম ইজ ভেরি ড্যাশ এখন টাইম ইজ ভেরি এসেন্সিয়াল দিতে পারো আবার টাইম ইজ ভেরি ভ্যালুয়েবল দিতে পারো যেইটাই দাও না কেন একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এইটা হচ্ছে আমার কি বি বার কিন্তু এই বি বার্বটা এখানে কি হিসেবে ইউজ হয়েছে বলতে পারবা এই বি বার্বটাই মেইনলি একটা মেইন ভার্ব হিসেবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে ভ্যারিটা হচ্ছে কি ভ্যারিটা হচ্ছে আমার অ্যাড ভার্ব যেগুলো আমি তোমাদেরকে পড়াইছি তাহলে এখন আমাকে বলো দেখি যে এসেন্সিয়াল অথবা ভ্যালুয়েবল এগুলা কোন পার্সু স্পিচ কে কে বলতে পারবা যারা আসো ক্লাসে বা রেকর্ডের যারা দেখবা তারা কি বলতে পারবা এই এসেন্সিয়াল আর ভ্যালুয়েবল এরা কোন পার্সু স্পিচ দেখি কারা বলতে পারে দেখি কারা বলতে পারে যে এসেন্সিয়াল আর ভ্যালুয়েবল কোন পার্সু স্পিচ দেখি কমেন্ট বক্সে ওকে গুড কেউ অ্যান্সার দিচ্ছ না আচ্ছা সমস্যা নেই আমি দিয়ে দিই এই দুইটাই হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ তাহলে এইরকম একটা জিনিস তোমরা মডিফায়ার্স সবসময় পাবা যে অ্যাডজেকটিভ কে প্রি মডিফাই করে অ্যাডজেকটিভ কে অ্যাডভার্ব প্রি মডিফাই করে কি করে তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় ব্যাপারটা দাঁড়ায় হচ্ছে এখানে কি আছে এখানে আছে ভ্যালুয়েবল এটা একটা অ্যাডজেকটিভ এটাকে প্রি মডিফাই করছে কে ভ্যারি জিনিসগুলো মাথায় রাখো ঠিক আছে টাইম হুইচ ইজ লস্ট ওয়ান্স ইজ লস্ট ফর এভার সময় যেটা একবার চলে যায় সেটা কিন্তু সারা জীবনের জন্য চলে যায় এমন না যে সময় তোমার জন্য বসে থাক না দ্যার ইজ এ প্রভার্ভ দ্যাট টাইম এন্ড টাই ড্যাশ ফর না এখন এইটা নিয়ে অনেকে ঝামেলা হয় যে ভাইয়া এটা কি ওয়েটস ফোন নান নাকি ওয়েট ফোন নান আমি যেটা তোমাদেরকে বলবো তোমরা নর্মাল সেন্টেন্স হিসেবে টাইম একটা আলাদা জিনিস টাইর হচ্ছে একটা আলাদা জিনিস সময় ও স্রোত তাহলে এই দুইটা মিলে একটা প্লুরাল জিনিস ঠিক করে তাহলে এখানে প্লুরাল ভার্ভ দিবে এখানে কখনোই সিঙ্গুলার ভার্ভ দেওয়ার দরকার নেই টাইম এন্ড টাইট ওয়েট ফোন নান ইট ইস টাইম হুইচ ডাজেন্ট হ্যাভ এনি রিলেটিভ ফিলিংস এটা হচ্ছে সময় যার হচ্ছে কোনো প্রকার ওই যে আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই কারো সাথে ঠিক না ইফ ইট ইজ নট ইউজ ড্যাশ তাহলে বুঝতেই পারতেস এইখানে এই যে ইজ হচ্ছে আমার মেইন ভার এই যে ইউজড হচ্ছে আমার বি সরি ইজ হচ্ছে আমার বি ভার এইটা হচ্ছে আমার মেইন ভার আর এইখানে আমাদের বসাইতে হবে অ্যাডভার তাহলে ইফ ইট ইজ নট ইউজড প্রপারলি আমরা কি বসাবো প্রপারলি বসাবো ঠিক আছে অর্থাৎ এইটাকে যদি তুমি সঠিকভাবে ব্যবহার না করো তাহলে কি হবে এখন এটা জানার জন্য আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে তাহলে যে ইফ ইট মানে তুমি এটাকে সময় মতো ইউজ না করো 
তো কি হবে ইউ ওয়ান মাস সাফার এই যে দেখো মাস্টের পরে কি আছে সাফার আছে ওয়ান মাস সাফার ইন দা লং রান তাহলে এই জিনিসটা আমরা প্রায় সময় দেখি যে সাফার ইন দা লং রান সো এটা যদি প্র্যাকটিস করতে থাকি তাহলে এইটা কিন্তু সামনে আর ভুল হওয়া উচিত না যে কি সাফার ইন দা লং ড্যাশ আদার হ্যান্ড তাহলে এটা কি হবে অন দা আদার হ্যান্ড এটাও তোমরা জানো যে অন দা আদার হ্যান্ড আবার এর পরিবর্তিতে অন দা কন্ট্রেরি উই ক্যান গো আ লং ওয়ে আমরা অনেক দূর যেতে পারি উই ক্যান গো আ লং ওয়ে অন দা আদার হ্যান্ড উই ক্যান গো আ লং ওয়ে আমরা অনেক দূর যেতে পারি বাট ওয়াট কিভাবে কোন উপায়ে কোন কিছুর দ্বারা আমরা যেতে পারি এটা কি আমরা জানি উই ক্যান গো আ লং ওয়ে বাই আমি একটু আগে তোমাদেরকে বলেছিলাম এই দেখো বাই এই যে বিং ভাগ করো এটাকে এই বি হচ্ছে আমার কি ভার তোমাদেরকে শিখিয়েছিলাম যে বি ভার্বের এই বিটা হচ্ছে ভি ওয়ান তাহলে এর সাথে আইএনজি যোগ করে দাও তৈরি হয়ে গেল কি বি তাহলে কোনো কিছুর দ্বারা মাধ্যমে বাই বস সো উই ক্যান গো আ লং ওয়ে বাই বিং রিয়েলাইজ অফ দ্য ভ্যালু অফ টাইম those who have become great have made dash use of time have made proper use of time they have made key use of time proper use of time tale properly jodi adverb hoy tale proper ki hobe amake bolo properly jodi adverb hoy tale proper ki hobe ki howa uchit ke bolte parba druto bolo druto bolo jara recorded dekhba tarao dekhba tara amake bole diba je eta ki hobe tale proper mane hocche shothik eta hocche ekta adjective bhulei gecho tumra tale proper hocche ki সঠিক এটা হচ্ছে একটা অ্যাডজেকটিভ আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে অ্যাডজেকটিভ প্লাস এল ওয়াই উইল মেক অ্যাডভার্ভ তাহলে এখানে প্রপার প্লাস এল ওয়াই উইল মেক প্রপারলি দে নেভার পুট ড্যাশ দেয়ার ওয়ার্ক ড্যাশ টু মোরো দে নেভার পুট তাহলে তারা কি করে না তারা রেখে দেয় না তাহলে পুট অফ কি হবে পুট অফ তাহলে আমি বলেছিলাম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিভিশন আবারও বলতেছি পুট অফ মানে রেখে দেওয়া ফেলে রাখা কি হবে রেখে দেয়া ফেলে রাখা ঠিক আছে তাহলে কি বললো দে নেভার পুট অফ দেয়ার ওয়ার্ক ফর টুমোরো আগামী কালের জন্য তারা কখনো তাদের কাজকে রেখে দেয় না তাহলে লাইনটা অনেক সুন্দর না যে উই শুড নট উই শুড নট পুট অফ আওয়ার ওয়ার্ক ফর টু মোরো আমাদের উচিত না আগামী দিনের জন্য কাজ রেখে দাও এজ এ রেজাল্ট ফলস্বরূপ দে হ্যাভ ড্যাশ টপ পজিশন তাহলে দে হ্যাভ তাহলে হ্যাভ আছে দে আছে থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার কি নাম্বার থার্ড পারসন প্লুরাল হ্যাভ আছে তাহলে এরপরে ভি থ্রি বসবে তাহলে দে হ্যাভ গেইনড হইতে পারে দে হ্যাভ রিচড হইতে পারে পৌঁছেছে টপ পজিশন ইন সোসাইটি সো এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে যে আমার কি বলতেছি আমি এখানে আমি বলতেছি যে দে হ্যাভ রিচড এটা হচ্ছে আমার ভি থ্রি ফার্স্ট পার্টিসিপল খেয়াল রাখবা ঠিক আছে সো এই হচ্ছে মোটামুটি কথা সো আশা করি এটা তোমরা বুঝতে পারছো যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে জানাও এনি ওয়ান হ্যাজ এনি ইস্যু আর তা নাহলে আজকের মতো আমাদের এখানে ক্লাস শেষ হবে আমরা ইনশাল্লাহ কালকে আবার আরেকটা প্র্যাকটিস সেশন করে আমাদের এই উইদাউট ক্লুজ আমরা শিখে ফেলবো এই উইদাউট ক্লুজের যত ঝামেলা আছে আমরা আমরা হচ্ছে শেষ করে দেবো ঠিক আছে সো আর কারো কোনো প্রবলেম থাকলে আমাকে একটু বলো আর যদি না থাকে তাহলে আজকের মতো ওকে টেক কেয়ার সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো পড়তে থাকো মনোযোগ দিয়ে এবং অ্যাসাইনমেন্টগুলো মনোযোগ দিয়ে করো হইতে পারে অ্যাসাইনমেন্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লাগতে রাখতেও পারে আর যদি এক্সাম হয় যেটা বারবার বলতেছে সো গ্রুপ ওয়াইজ সাবজেক্টগুলো ভালো করে পড়ো টেক কেয়ার এভরিওয়ান অ্যান্ড আই হোপ ইউ পিপল উইল রিমেইন ওয়েল